السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فقد قال الله تعالى عز وجل في القرآن العظيم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله المولانا العظيم العظيم புகழனைக்கும் படைத்த ரபுல் ஆலமின் அல்லாஹ் ஜலசனால ஒருவனுக்கு அவருக்காவலாக அவனுடைய கருணையும் திருவையும் காசமுன் நபி சல்லாஹ் அலிஹி வசல்லம் அவர்களின் மீது அவர்களை சார்ந்த பரிசுத்த குடும்பத்தவர்கள் சாபா பெருமக்கள் நல்லவர்கள் நாதாக்கள் இறைஞர்கள் செல்வர்கள் நவிமார்கள் நம் அனைவர்களின் மீதும் அல்லாவுடைய பேரவு கருணை என்றும் நிலவுக என்று வாழ் செய்து ஆரம்பம் செய்வோமாக கண்ணியம் நிறைந்த அல்லாஹின் நல்லடியார்களை என்று தவறவில்லை ஹாஜத் என்று சொல்லுகின்ற அரபி வார்த்தைக்கு தேவை என்று சொல்லுவோம் நாம் எல்லாம் சேவையாளர்கள் தேவைப்படக்கூடியவர்கள் முகத்தாஜி தேவை உண்டாக்கக்கூடியவர்கள் நம்முடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வது படை தரப்புள்ள ஆளுமை அல்லாஹ் ஒருவன் மட்டுமே எல்லா வகையிலும் நாம் தேவைப்பட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம் மனிதன் பிறப்பதிலிருந்து அவனை அடக்கம் செய்யும் வரை எல்லா வகையிலும் தேவைப்பட்டுக் கொண்டேதான் ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் அல்லாஹ் அவனை மட்டும் சொல்லும் பொழுது அல்லாஹு சமத் அவன் தேவை இல்லாதவன் யாரிடத்திலும் அவன் தேவைப்பட வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லாதவன் என்பதாக அல்லாஹ் தன்னை சொல்வான் கண்ணியத்துக்குரிய அன்ப சகோதரர்களே ஒரு சிலருக்கு ஒவ்வொரு விதமான தேவைகள் மனநலம் சார்ந்த தேவை உளவியல் தேவை சிலருக்கு சமூக தேவைகள் தான் சமுதாயத்தில் ஒரு நல்ல பெயர் எடுக்க வேண்டும் நான் ஒரு கெட்டிக்காரன் என்ற ஒரு பெயர் எடுக்க வேண்டும் நான் ஒரு திறமைசாலி சமய சிந்தனையுடையவன் என்று சொல்லுகின்ற அந்த பெயர் எடுக்க வேண்டும் என்ற தேவை அவருக்கு ஏற்படுகிறது அந்த வகையில் அவர் தேவைப்படக்கூடியவர் அதே போல எதையாவது ஒன்று செய்து சாதிக்க வேண்டும் என்ற அந்த வேட்கை அதில் அவர் தேவையுடையவர் ஏதாவது ஒரு வகையிலே தேவையுடையவராக இருந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் செய்த துவாவை பற்றி அல்லாஹ் திருமறையிலே கூடி சொல்வான் ரப்பனா இனி அஸ்கன் உருதியத்தி விவாதின் ரயிலில் விரைவில் எந்த விவசாயமும் இல்லாத வேளாண்மை இல்லாத ஒரு இடத்தில் வெட்ட வெளியில் ஒரு ஓடையில் ஒரு பள்ளத்தாக்கில என்னுடைய சந்ததியர்களை நான் தங்க வைத்திருக்கிறேன் இந்த பைத்திகள் முகர்வம் உன்னுடைய கண்ணியமான அந்த வீட்டுக்கு அருகில நான் என்னுடைய சந்ததியர்களை நான் தங்க வைத்திருக்கிறேன் ரப்பனா எங்களுடைய இரட்சகனே நீ யுக்கீமு சலாத் அவர்கள் தொழுகையை நிலைநிறுத்த வேண்டும் பஜ்ரல் அப்பீதத்தம் என்ன தகுதி இலைகி மக்கள் எல்லாம் அவர்களை நாடி வருகின்ற அளவிற்கு உள்ள ஒரு சூழ்நிலையை நீ ஏற்படுத்து ஒரு உள்ளன்பை ஒரு பிரியத்தை ஏற்படுத்து வருதுக்கும் இனத்த மராத்தி 
அவர்களுக்கு தேவையான முன்பண்டங்கள் பழவர்க்கங்கள் சாப்பாட்டு வகைகள் இவைகளை நீ அவர்களுக்கு கொடுப்பாயாக நல்லவும் அவர்கள் உனக்கு நன்றி செய்வார்கள் என்ற ஒரு வாவை செய்தார்கள் யாரும் இல்லாத வெட்ட வெளியில பிரதம அலேஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய குடும்பமான அன்னை ஹாஜரா அலே இஸ்லாம் பிள்ளை இஸ்மாயில் அலே இஸ்லாம் அவர்களை அனுப்பி அங்கே உட்கார வைத்து தங்க வைத்ததற்கு பிறகு செய்த ஒரு துவா இந்த துவாவில எந்த அளவுக்கு அவர்களுடைய தேவையை எடுத்து சொல்லியிருக்கிறார்கள் அந்த தேவையை எடுத்து சொல்லுகின்ற ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் எதை முற்படுத்தி இருக்கிறார்கள் எதை அடுத்தடுத்து வரிசைப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் அதனுடைய நுட்பம் நமக்கு விளங்க வரும் இணையத்துக்குரிய பெருமக்களை சகோதரர்களே பிரதம இஸ்லாம் அவர்கள் கேட்ட அந்த தேவைகளில் முதல் தேவை யாருமே இல்லை ஒரு இடம் வாங்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா முதல்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம் அந்த இடத்துல தண்ணி நல்லா இருக்குதான்னு தான் பாக்குறோம் தண்ணி வசதி நல்லா இருக்கா கரண்ட் சௌரிய சௌரியமா இருக்கா அதைத்தான் பாக்குற எத்தனை குடியிருப்புகள் இருக்கிறாங்க மக்களுடைய பழக்க வழக்க கலாச்சாரங்கள் எப்படி எல்லாம் பாக்குறது தான் ஆனா எடுத்தோடனே பிரகம் நேசனா கொண்டு போய் விட்ட இடமே சிக்கு தெரியாத ஒரு இடம் நடமாட்ட சஞ்சாரம் இல்லாத இடம் அந்த மாதிரி இடத்துல கொண்டு போய் கொண்டு போய் உட்கார வச்சாங்க அப்படி சொன்னதுனாலதான் ஒரு விவசாயம் இல்லாத ஒரு இடத்துல நான் கொண்டு வந்து வச்சுட்டேன் அப்படின்னு அந்த இடத்தினுடைய சூழ்நிலைகளை சொல்லி காட்டுறாங்க சொல்லி காட்டிய பிறகு ஏன் இங்க கொண்டு வந்து நான் தங்க வைக்கணும் உன்னுடைய பயத்தில் மகர்றம் அல்லாவுடைய அந்த சன்னிதானம் அந்த வீடு அந்த இடத்துல நான் ஏன் கொண்டு போய் உட்கார வச்சேன் அப்படின்னு சொன்னா யுகீமு சலாத் முதல் தேவை அங்கதான் அவர்கள் உன்னை வணங்க வேண்டும் அவர்கள் உன்னை தொழ வேண்டும் அவர்கள் உன்னை நினைக்க வேண்டும் இதுதான் முதல் தேவை பிரதம இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய குடும்பத்தார்களை வைத்து தன்னுடைய சந்ததியார்கள் கியாமனாக வருகின்ற வரை அனைவர்களும் தொழுகையாளர்களாக மாற வேண்டும் என்ற ஒரு முதல் இலக்கை அவர்கள் நினைத்தார்கள் முதல்ல பாதத்துள்ளவங்களா இருக்கும் ஆன்மீக தேவையை அங்கே அல்ல அவர்கள் சொன்னார்கள் ஒவ்வொரு இன்சானுக்கு தேவை என்ன ஆன்மீக தேவை வேணும் ஆன்மீக தேவையை ஒரு மனிதன் எடுத்துக் கொண்டால் அதை அவன் பயன்படுத்திக் கொண்டால் அதனால் அவன் எல்லா வெற்றியும் அவனால் பெற முடியும் தொழுகையை கொண்டு பல தேவைகளை பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கிறது சாதாரண உணவு தேவையிலிருந்து சாப்பாடு இல்ல உணவு தேவை போர்க்களம் நிகழான நேரம் வெற்றி வேண்டும் அந்த தேவை என்னென்ன பிரச்சனை அத்தனையும் சொல்லி அழுகக்கூடிய ஒரே ஒரு இடம் என்னன்னு சொன்னா தொழுகின்ற இடம் அந்த தொழுகையை வைத்து எல்லாம் சாதிக்கலாம் எல்லாத்தையும் அந்த இடத்துல பெற்றுக் கொள்ளலாம் அப்படிங்கிறது இதுல இருக்கு தொழுகையை கொண்டு நிலைநாட்டும் பொழுது ஆன்மீக வாழ்க்கை அவனுக்கு வரும் பொழுது எந்த தேவையாக இருந்தாலும் இங்க வந்து சொல்ல போகும்போது இறைவனுடைய நெருக்கத்துக்கு காரணமாகலாம் அடியானும் இறைவனும் நெருங்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் எங்க அப்படின்னு கேட்டா சஜிதாவுடைய இடம் சஜிதாவில வைத்து இறைவனிடத்தில் கேட்கப்படுகின்ற எந்த தேவைகளும் அது பூர்த்தி செய்யப்படாமல் இல்லை குறிப்பாக தகச துறை நேரம் ரொம்ப முக்கியமான நேரம் பெரும் பெரும் புத்திசங்கள் எல்லாம் அதுல உட்கார்ந்து புரிஞ்சிருக்கு அந்த தேவைகளை கொண்டு நாம் பயன்பெற வேண்டுமானால் இந்த இவ்வாத தேவைக்கு சரி செய்து கொள்ளலாம் ஆன்மீக தேவை படைத்த இறைவனை முதலில் நினைக்க வேண்டும் வறுமை செழுமை எந்த நிலையாக இருந்தாலும் சரி ஆள் பலம் இருந்தாத்தான் இருக்கணும் ஆள் பலம் இல்லாட்டுமா இல்ல அப்படிங்கறதெல்லாம் கிடையாது எந்த சூழ்நிலையும் இல்லாத ஒரு கட்டத்துல தானே கொண்டு போய் அந்த மக்கமா நகரத்துல கொண்டு போய் பிராம வச்சாங்க கேட்டவனுடைய முழு முதல் விஷயம் உன்னை வணங்க வேண்டும் உன்னை தேவைப்படுகின்ற எல்லா காரணத்திலும் ஒன்ட்ட தான் வரணும் வேற எங்கேயும் போக கூடாது அதை கண்ணில் பார்க்கணும் சாப்பிட்டுலா பார்க்கணும் ஒன்ற கேட்கணும் உலகில் இருக்கக்கூடிய இறை ஆலயங்கள் அனைத்தும் இறை இல்லங்கள் அனைத்தும் மஸ்ஜிதுகள் அனைத்தும் இறைவனை நினைவு கூறக்கூடிய இடங்கள் இறைவனை நினைவு கூறுவதற்கு என்று பிரத்யோகமாக உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது பிராய் மலைத்தினுடைய சுண்ணத்தாக உள்ளது அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கை ஒரு மனுஷனுக்கு வந்திருக்குன்னு சொன்னா 
அவன் தடுமாற வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இன்னைக்கு நிறைய போலி ஆன்மீகவாதிகள் வர்றாங்க புகுத்தான வாழ்க்கையில இருக்கிறாங்க ஆனா ஆன்மீகத்தை சொல்லி தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அவங்கள சுத்தியும் ஒரு கூட்டம் இருக்குதான் செய்யுது இந்த ஆன்மீகத்தினுடைய நோக்கம் என்ன தெரியுமா பணம் பறிப்பது மட்டும்தான் உல்லாசமாக இருக்கின்ற ஆன்மீக வாழ்க்கையை போதிக்கப்படுகின்றது உல்லாச ஆன்மீக வாழ்க்கை என்னென்ன சௌரியங்கள் வேணும் அத்தனை சௌரியங்களும் அவரை குருவாக ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு கண்டிப்பாக கிடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது பார்க்கத்தான் செய்யும் பெரியார்கள் கற்றுக் கொடுத்த ஆன்மீக வாழ்க்கை சூஃபியார்கள் மகான்கள் கற்றுக் கொடுத்த ஆன்மீக வாழ்க்கை உல்லாசத்தை உதறி தள்ளுகின்ற வாழ்க்கையாக இருந்தது உல்லாசத்தை நினைச்ச பார்க்க முடியாது பெரிய பெரிய சேசுமார்கள்ட்ட போய் தருக்கியத்துக்காண்டி போய் இருப்பாங்க டைம் டயத்துக்கு சாப்பாடு வரும் சேசு நல்லா சாப்பிடுவாரு சீடகா இருக்கிறவரு பட்னியா கிடப்பார் இருபது வகையான தற்கீப்பு இருபது வகையான தருப்பியாச்சு எந்த சூழ்நிலையிலையும் தன்னுடைய குரு மேல ஒரு தப்பான அபிப்பிராயம் வந்துவிடக் கூடாது வந்துவிட்டால் அவன் உண்மையான சிஷியனாக சீடனாக இருக்க முடியாது அந்த எண்ணம் வந்துவிட்டால் ஒரு சரியான ஞானத்தை அந்த குருவிடத்திலிருந்து பெற்றுக் கொள்ள முடியாது அவர் மட்டும் நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடுறாரு எண்ணையை மட்டும் காய போடுறாரு அப்படின்னா இவருடைய மனப்பக்குவம் எப்படி எதிர்பார்க்கிறாரா கேட்க நினைக்கிறாரா தன்னுடைய குருவை பற்றி ஏதாவது தப்பான சிந்தனை அவர் உள்ளத்துல கொண்டு வர்றாரா அப்படிங்கிறதுலாம் தப்பாங்க ஏன்னா ஒரு பரீட்சை பிராஹிம் எப்படி அதிகம் பிராமோலாவுடைய வாழ்க்கை எல்லாம் நீங்க பாருங்க வல்லு நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய பேரரசு சக்கரவர்த்தி அவங்க அவங்க இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு ரகமத்துல்லாலையும் பேசுவதற்குண்டான ஒரு காரணமே என்னன்னு சொன்னா ஒரு அடிமை பெண்ணு தான் காரணமா இருந்தாங்க பிராஹிம் அதிகம் ரஹ்மவுல்லா அவங்களுடைய படுக்கை அறையை சுத்தம் செய்வதற்கு ஒரு பனிப்பெண் உள்ள போனாங்க அந்த அம்மா வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சு ரொம்ப அசதி எல்லாம் படுக்கை அறையெல்லாம் சுத்தம் பண்ணிட்டு கொஞ்ச நேரம் தூங்குவா ராஜா வரணுங்கள எதிர்த்துடலாம் சொல்லிட்டு படுத்தவங்க தூங்கிட்டாங்க நல்லா அசந்துட்டாங்க அரசர் வர்றார் யாரு இப்ராஹிம் அப்பனா அதிகம் வர்றாங்க படுக்கையில இந்த அம்மா கிடக்கு சரியான கோபம் அது எப்படி ஒரு மகாராஜா அவனுடைய அந்த படுக்கை அறையில ஒரு அடிமை பெண் வந்து படுக்கலாம் கோபம் வந்து அடிக்க ஆரம்பிச்சார் சவுக்கு எடுத்து அடிக்க ஆரம்பிச்சார் அந்த அம்மா அடிய வாங்கிட்டு அழுகிறதுக்கு பதில கடந்து சிரிக்கு இவங்களுக்கு ஒண்ணுமே புரியல என்னடா வாங்க நான் அடிக்கு பாரமா என்னமா சிரிக்குது அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அந்த அம்மா கேக்குறாங்க ஏமா நீ அழுகல சிரிக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்போம் கேட்கும் போது அந்த அடிமை பெண் சொன்னாங்க ஒரே ஒரு நேரம் உங்களுடைய அந்த இடத்துல இருந்து நான் தூங்கி கண்ண சேர்ந்த ஒரு குற்றத்துக்காக நீங்க என்ன செய்யுங்க என்னைய கண்டிக்கிறீங்க எத்தனை முறை இறைவனை மறந்து இந்த படுக்கையில நீங்க படுத்திருப்பீங்க அதுக்கு உங்களை இறைவன் என்ன உதவ உதைக்க போனான்னு நினைச்சேன் என்னை அறியாம சிரிப்பு வந்துருச்சு அப்படிங்கிறது அந்த அம்மா இதை கேட்டவனே எனக்கு இந்த ராஜ்யமே எனக்கு வேணான்னு சொல்லி சீக்கு போட்டவரு இப்ராஹிம் அதிகம் ரகமவன் தான் நேரா ஒரு சேஷ்ட போறாங்க ஒரு குருவிட்ட போறாங்க போன உடனே அங்க நிறைய சீடர்கள் எல்லாம் இருக்கிறாங்க வந்த செய்திய தன்னை வந்திருக்கிறேங்கிற மாதிரி காட்டிக்கிட்டு காட்டிக்கிட்டு போறாரு ராஜ்யத்தை தான் உதறிட்டு போனாரு ராஜாங்கிற நினப்பு உதறிக்க போல பல்வேறு தேசம் வேணாம் அரசவை வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாரு ஆனா தன் மனசுல தான் ராஜாங்கிற அந்த எண்ணம் மனசுல இருக்கு சேஸ் பாக்குறாங்க வந்திருக்கிற ஒரு தெரியுது கண்டுக்கல ஒரு ஆளை கூப்பிட்டு சொல்றாங்க வந்திருக்கிற என்பது சொல்லு வார்த்தை வார்த்தை பார்த்தாச்சு அப்பதே பார்த்தாச்சு நீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சேஸ் திரும்ப ஆள் விடுறாங்க வந்திருக்கிறேன்னு சொல்றது அந்த குரு என்ன சொல்றாரு அந்த சேசு அந்த மலன் சுத்தம் பண்றதுக்குன்னு ஒரு ஆளை வச்சிருப்பாங்க அந்த காலத்துல அவங்க ஒரு ஆளை கூட்டு நீ இந்த கழிவுகள்லாம் எடுத்துட்டு போற நேரத்துல அந்த வந்திருக்கிறாருல ஒரு சுத்தா அவருக்கு பக்கத்துல போற மாதிரி என்ன செய்யும் 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு உடனே அதே மாதிரி அந்த அசிங்க அந்த நந்தீஷை எடுத்து சுமந்துக்கிட்டு போகும்போது இப்ராஹிம் அமன் அதிகமுக்கு பக்கத்துல அப்படி போறாரு வாழ தாங்க முடியும் கூப்பிட்டு ஆட்டிட்டாங்க நான் ஒரு ராஜா வந்து நிக்கிறேன் ஒரு மரியாதை இல்லாம ஒரு அசிங்கத்தை ஒரு அருவறுப்பான வாடகை இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு பொருளை என் பக்கத்துல கொண்டு போறேன் என் வேற பக்கம் சுத்தி போக முடியாதா அடிய வாங்கிட்டு குருவிட்ட போய் சொல்றாரு சேத்துல போய் சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு மாதிரி அவரு ராஜாவா அதனால இந்த மாதிரி என்னை அடித்தாரு நாளைக்கு அந்த மாதிரி சுத்தம் பண்ணி எடுத்துட்டு போகும்போது அவர் பக்கத்துல போற மாதிரி எல்லாம் போவேனா அவர் மேல கொஞ்சம் கொட்டி விட்டு கொண்டு போக முடியும் சரி மறுநாள் வந்துச்சு இப்ராஹிம் அம்மன் அதிகம் அனுமதி கிடைக்கணுங்கிற வெயிட்டிங்ல உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க வந்தாரு கழிவ தூக்கிட்டு வந்தவர் வந்தாரு கொஞ்ச நேரம் அவங்க மேல படுற மாதிரி படுத்து கொண்டு போயிட்டாரு ஒண்ணுமே பேசல அடி உழுதும் கொள்ளும் அப்படின்லாம் பார்த்தா ஒண்ணுமே நடக்கல எந்திரிச்சாரா வரா போனாரு உடம்பு சுத்தம் பண்ணாரு சரி பண்ணிக்கிட்டாரு கம்மி பண்ணிட்டாரு கேட்டாங்க என்ன பண்ண நினைச்சேன் ஒண்ணுமே சொல்லல அவரா எந்திரிச்சாரு சுத்தம் பண்ணாரு சரியா போச்சு சரி ஆளை வரச்சு அப்பத்தாங்க அனுமதி கிடைக்குது போனாங்க என்ன விஷயமா அப்படிங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க உங்கள்ட்ட நான் தருபேசி பாடம் படிக்கிறதுக்கு வந்தேன் நேற்ற பாடம் படிச்சீங்க அப்படின்ட்டாங்க நேற்ற பாடம் படித்தாச்சா ஆமாம் இவ்வளோ நாள் இன்னைக்கு ராஜாங்கிற அந்த மமதையோட இருந்தீங்க இன்னைக்கு அந்த எண்ணத்தையும் தூக்கி போட்டுட்டு ஒரு சாதாரண அடிமை மாதிரி நீங்கள் நடந்துக்கிட்டு அது போதும் அந்த பணிவு அந்த பண்பாடு உங்களை உயர்த்தும் அப்படின்னு சொல்லி வாசிங்க ஆன்மீக வாழ்க்கைக்கு கொண்டு வரணும்னாக்கா எந்த ரூபத்தில் எப்படியெல்லாம் சோதிப்பாங்க அது எவ்வளோ பெரிய பொறுப்புல இருந்து வரக்கூடியவராக இருந்தாலும் அந்த இதில் அந்த பரிசு வைக்கிறதுல இருந்து பின்வாங்க மாட்டாங்க அத்தகு ஆன்மீக வாழ்க்கையை பெரியார்கள் வாழ்ந்தார்கள் அந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையை தான் இன்னைக்கு நம்ம இங்கே சொல்லி தந்திருக்கிறாங்க சில சேசுமார்கள் மழை வந்தால் ஒழுகும் வெயில் அடித்தா காயம் பல பிரச்சனை வெறும் கொடுத்த குடில் அதில் தான் உட்காந்து மாணவர்களுக்கு இன்மத்து தருவாங்க அப்படி சொல்லி கொடுக்குற நேரத்தில் ஒரு பெரிய வசதியான தனவந்தர் வந்தார் ஏங்க இப்படி மழையில் வெயில் இல்லைமா சிரமப்படுறீங்க நான் வேணா உங்களுக்கு ஒரு நல்ல இடமா பார்த்து நான் தயார் பண்ணி தரேன்னு உங்களுக்கு கஷ்டம் நீங்குமே அப்படின்னாங்க பேசின அந்த பெரியார் என்ன செய்யறாரு அந்த பிஞ்சு நஞ்சு போய் பேந்து கிடக்கிற சிவத்தை அப்படி தடவுனாரு அந்த தடவுன இடம் பூரா தங்கமா இருக்கு அந்த உடல் ஆனா கட்டுக்கதை கிடையாது விலாயத்து பெற்ற வழிமாறுகளுக்கு கிராமத்துக்கு தலில் தேட முடியாது ஆதாரம் தேட முடியாது ஆதாரம் தேடி சுத்திக்கிட்டு இருந்தாக்க அவனத்தான் எல்லா சுத்தில விடுவான் ஆனா பார்த்தவங்களுக்கு வரணும் கண்ணில் பார்த்தாரு கடவுள் நேரம் அந்த இடம் தங்கமா இருந்து நான் நினைச்சேன் அந்த இடத்த தங்க மாளிகையை நான் மாத்துவேன் இதை சொல்லி தர்றதுக்கு பேர் இனிமை கிடையாது இதை சொல்லி தர்றதுக்கு பேர் ஆன்மீகம் கிடையாது சிரமத்திலிருந்து வந்ததுதான் இஸ்லாம் இஸ்லாம் நமக்கு என்ன சொகுசா கிடைச்சிச்சா எத்தனை கல்லடிகள் எத்தனை ரத்தங்கள் எத்தனை உயிர் வழிகள் வந்துச்சா இல்லையா அத கூட நம்ம அனுபவிக்கல ஒரு சாதாரண வறுமையை அனுபவிக்கிறதுல என்ன கஷ்டம் வந்துட போகுது இதை வச்சுதான் ஆன்மீகத்தை பெரியார்கள் நமக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க கண்ணியத்துக்குரிய அந்த சகோதரர்கள் சரி இவ்வளவு கஷ்டத்துக்கு மத்தியில அந்த ஆன்மீக இல்மும் மார்க்கும் கையில வந்துருச்சு சொல்கிறதுக்கு ஒரு காலத்துல ஓட்டு கூற பள்ளியாச்ச எல்லா ஊர்லயும் சரி நம்ம ஊர் முதற்கொண்டு எல்லா ஊர்லயும் கூரையில இருந்து அந்த கிடுகு போடுறோமே அந்த கிடுகுல இருந்து அப்புறமா புறமசன் எப்படி ஆகுது ஓடா மாறும் அதுக்கப்புறமா கட்டடமா மாறும் இன்னைக்கு எப்படி ஆகி போகுது மதுரையில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஏசி பள்ளின்னு சொல்லுவாங்க கட்டாப்பாளையம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம் இருக்கு ஆரம்பத்துல புதுசா முதல் முதல் அங்க ஏசி கொண்டு வந்து வச்சாங்க அதனால அந்த பள்ளியாச்ச ஏசி பள்ளியாச்சன்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு சாதாரண சின்ன ஒரு ரூம் போட்டா கூட அதுல ஒரு ஏசி வந்துருது இன்னைக்கு தவிர்க்க முடியாத சாதனமாக குளிர் சாதனை பெட்டி வந்துருது அவ்வளவு சொருசான ஒரு விஷயத்தை அல்ல நம்மளுக்கு கையில கொடுத்துருக்கான் எந்த கஷ்டம் இல்ல மஸ்ஜிது நம்பவி சகாபாசம் சொல்லுதாங்கல எப்படி சொல்லுதாங்க மழை வேண்டிச்சுன்னு சொன்னா அவர்களுடைய நெட்டில சகதிகள் இருக்கும் சேர இருக்கும் 
மண்ணில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஈரம் சஜிதால பூம்போது அந்த நெற்றியில படையில அந்த தகுதிகள் அவங்களுடைய நெற்றியில இருக்கு அந்த அளவுக்கு அவர்களுடைய அந்த இம்மாதிரி இருந்தது கன்னியாகுமரியவர்களை அல்ல அதெல்லாம் மாத்தி படிப்படியா படிப்படியா வெற்றிக்கு மேல வெற்றியை கொடுத்து அவர்களை ஒரு அஸ்திவாரமாக ஆக்கி இன்னைக்கு நம்ம அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறான்னாக்கா அந்த ஈமானிய பலம் ஆன்மீக பலம் தான் அந்த கோட்டையில இன்னைக்கு நம்மளே உட்கார வச்சிருக்கு கன்னியாகுமரிய பெருமக்களை சகோதரர்களை இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் கேட்ட அந்த துவாவினுடைய பிரதிபலிப்பு இந்த மக்கள் நீ முக்கியமும் செலாத்த தொழுகையவர்கள் நிலைநாட்ட வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டாங்களா இல்லையா தொழுகையை கொண்டுள்ள நோக்கம் என்ன எந்த சூழ்நிலைக்கு போனாலும் ரொம்பவே காபாவாக ஆக்கி அவனுடைய தேவைகளை முன்னிறுத்தி கேட்க வேண்டும் அப்படிங்கறத விஷயம் இந்த ஆன்மீக வாழ்க்கையை அவர்கள் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைப்பாட்டை இப்ராஹிம் அலை இஸ்லாம் அவர்கள் அங்கே எடுத்து காட்டினார்கள் ஆன்மீக வாழ்க்கை ரைட் அதுக்கு அடுத்த விஷயத்த என்ன சொன்னாங்க யாரும் இல்லாத செஞ்சாரோ சமூக தேவை ஒரு சமூகம் இருக்கணும் ஒரு சமுதாயம் இருக்கணும் சொல்லுவாங்களா இல்லையா தனிமரம் தோப்பாகாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தனிமரம் தோப்பாகாது நாலு பேர் கூடி இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அன்புனா என்னன்னு தெரியும் பிரியம்னா என்னன்னு தெரியும் அனுசரிப்புனா என்னன்னு தெரியும் அரவணைப்புனா என்னன்னு தெரியும் அந்தியோனியம் என்னன்னு தெரியும் விட்டு கொடுக்கின்ற மனப்பான்மைனா என்னன்னு தெரியும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு குணத்துல இருப்பாங்க அந்த குணத்தை எல்லாம் ஒட்டுமொத்த கலவையாக இருந்து அதெல்லாம் எதிர்கொண்டு அவர் எப்படி சரி செஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த எண்ணங்கள் வரும் தானா உட்கார்ந்தோம்னாக்கா ஒண்ணு ஆகாது அதனால ஒரு சமூகத்தை உங்களிடத்துல கொண்டு வரணும் இவர்கள் அவர்களை கூறிய வேண்டும் அவர்கள் இவர்களை கூறிய வேண்டும் ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவியாக ஒத்தாசையாக இருக்க வேண்டும் ஒரு ஏக்கம் இருக்கக்கூடாது ஏக்கம் வந்துவிட்டால் விரக்தி ஏற்படும் விரக்தி வந்தால் இறை நினைவு மாறிவிடும் இறை நினைவு மாறிவிட்டால் அவன் இஷ்டத்துக்கு பாவங்களை செய்வான் அவள் வந்துவிடக் கூடாது யுக்கியமு சலாத்த தொழுகையை நிலைநிறுத்த வேண்டுமானால் சமுதாய கட்டமைப்பு மிக அவசியம் அப்படிங்கிற விஷயத்துல ரெண்டாவது விஷயத்தை இங்க சொல்றாங்க இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இவர்களுக்கு ஒதுங்குகின்ற அளவுக்கு இவர்கள் பக்கம் நாடு வருகின்ற அளவுக்கு மக்களுடைய உள்ளங்களை இவர் பக்கம் ஆக்கி வைப்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இவ்வாறு கேட்டார் மக்களுடைய தேவைகள் அதற்கு பிறகு உடலியல் தேவை அது என்ன உடலியல் தேவை எதுவுமே இல்லாத இடம் சாபத்துள்ள இடம் மக்காவுடைய இடம் உடலியல் தேவைக்கு போகும்போது அவர்களுக்கு நீ வருது புகும் இனத்தமரார் முன்பண்டங்களை நீ கொடு சாப்பிடுகின்ற வஸ்துக்களை ஏற்படுத்து இன்னைக்கு இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்தினுடைய துவா தான் கிடைக்காத பல வருக்கங்கள் கனி வருக்கங்கள் எல்லாம் அங்கே அல்லாத்தலா அள்ளி இறைத்து விட்டார் ஆசைப்படுகின்ற பழங்களை சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு கிடைக்குதுன்னு சொன்னா அது செய்து நான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்தினுடைய துவா இந்த தேவையை ஏற்படுத்து அப்படின்னு சொன்னாங்க அல்லாத்தலா அதையும் செஞ்சு கொடுத்தான் இணையத்துக்குரிய அன்பு பெருமக்களை சகோதரர்களை இந்த ஒவ்வொரு தேவைகள் அந்த மக்களுக்கு என்ன அப்படிங்கறத ஒட்டு மொத்தமா அவங்களுக்கு நம்ம எல்லாத்துக்கும் தேவைப்படுகின்ற அளவுக்கு உண்டான ரத்தின சுருக்கமான தேவைகளை அங்க இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் ஒப்பித்து விட்டாங்க நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போறோம் நம்மளும் இதைத்தான் நம்ம சொல்லணும் யாரெல்லாம் நான் வந்து ஒரு புது இடத்துக்கு வந்திருக்கிறேன் இந்த மக்களுடைய உள்ளத்துல எனக்கு முகம்பத்தை கொடுக்கும் இங்க இருந்து ஃபாரின் போறோம் யாருமே தெரியாது நான் வெளி மாவட்டத்துல இருந்து இங்க வந்திருக்கிறேன் நீங்க இங்க இருந்து வெளியூருக்கு போறீங்க வெளிநாடு போறீங்க யாரும் தெரியாது நான் அந்த இங்க வரல உங்களை யாரும் எனக்கு தெரியாது என் பழக்கம் என்ன என் பண்பாடு என்ன என் கலாச்சாரம் என்ன ஊர் வழக்கு பேச்சுன்னு ஒண்ணு இருக்கும் மதுரை சைட்ல நான் ஒரு மாதிரியான பேச்சா இருக்கும் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்துல ஒரு வகையான பேச்சா இருக்கும் திருநெல்வேலிக்கார பேச்சு ஒரு மாதிரியா இருக்கும் ஒரு இமாம் இது திருநெல்வேலிக்கார பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது லே என்ன லே அப்படின்னா என்னடா நம்மளை பார்த்து ஒரு மரியாதை நம்ம லேன்னு சொல்றாரு நம்மளுக்கு கோவம் வரும் இத்தனை பிரச்சனைகள் உள்ள இருக்கு ஒவ்வொருத்தரும் ஒருடைய அந்த கலாச்சாரங்களை புரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா ஏன்னா இந்த புது இடங்கள்ல அந்நிய இடத்துல இருக்கக்கூடிய மக்கள் எல்லாம் அந்யோன்யம் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னா வஜாய் அவர்களை அல்லாதல ஆக்கணும் எப்படி தகுதி இலை அவர்களுக்கு ஒழுங்கி வர வேண்டும் அவர்களை பிரியப்பட வேண்டும் அப்படின்னாக்க ஒரு நல்ல உள்ளங்களை கொடுக்க வேண்டும் இப்படித்தான் நம்ம கேட்கணும் நல்ல அந்நியமான இடம் எனக்கு தெரியாத இடம் 
எனக்கு இணக்கமான மக்கள் ஆசு கேட்கணும் சுப்பராயம் அலிஸ்லாம் அவர்கள் எந்த துவாவை கற்றுத் தந்தார்களோ அந்த துவாவை அந்த ஆயத்தை அப்படி புது இடத்துல போய் நம்ம ஓதணும்னு நினைக்கிறேன் ரபு லாலமீன் அனைத்து மக்களையும் நமக்கு சாதகம் ஆக்கி தருவான் நமக்கு தேவையான உணவு தேவைகள் எல்லாம் பூர்த்தி செய்து தருவான் கரம் சரீப்ல வச்சு இப்ராஹிம் அலை சா தன் குடும்பத்துக்கு எப்படி ஒண்ணும் இல்லாத நிலையில வாசிச்சாங்களோ அதே மாதிரி உண்டான அந்த தேவைய நம்ம உணவு தேவைக்காக வேண்டி வாழ்க்கையினுடைய ஆதாரத்துக்காக வேண்டி ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடம் போயிருக்கிறோம் அப்படின்னா அங்க போய் இந்த துவாவை நம்ம ஓத போகும் பொழுது அதை ஓதுகின்ற வழக்கம் இருக்கக்கூடிய அந்த சமயத்தில் நிச்சயமாக இப்ராஹிம் அலை சாத்தினுடைய குடும்பத்துக்கு அல்லா தல எப்படி அதை உண்டான வழிகளை ஏற்படுத்தினானோ அது மாதிரி நமக்கு அல்லா ஏற்படுத்துவான் என்பதை சமுதாயத்துக்கு படித்து காட்டுவதற்காக வேண்டி அங்கே சொல்ல சிறப்படுகின்றது முதல்ல வணக்க வழிபாடு நீங்க ஆயிரம் தொழில் போய் கத்துக்கங்க ஆயிரம் தொழில் செய்யுங்க ஆயிரம் வேலைகள் பாருங்க தொழுகைக்கும் இவாதத்துக்கும் இடையூறு இல்லாத வேலை வேண்டும் நீ திமுக பெடிஷனே அதான் எனக்கு இவாதத்துக்கு திட்டம் கொடுக்க கூடாது இருபத்தி நாலு மணி நேரம் வேலை பார்த்து என்ன செய்ய போறோம் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஓயாத உழைப்பு ஒரு நாள் லீவு கேட்டா கூட அந்த லீவுலயும் வந்து ஓவர் டூட்டி டைம் போடுறோம் ஏன்னா அதுலயும் கொஞ்சம் சம்பளம் கிடைக்குது வாங்கி என்ன பண்ண போறோம் கொஞ்சமாவது ரப்புக்கு நேரம் கொடுக்கணுமே அதனாலதான் கொஞ்ச நேரம் நேரம் ஒதுக்குவதற்கு மற்ற வாழ்க்கைக்கு வந்துட்டா ரொம்ப மறந்துருவாங்கிறதுக்காண்டி தான் எடுத்த எடுப்புலயே இந்த ஒரு வார்த்தை ஏற்பட்டாங்க இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் நீ யுத்தியும் சொல்லாத தொழுகை நிலை நாட்ட வேண்டும் தொழுகைக்கு இடையூறாக இருக்கக்கூடிய அது எவ்வளவு பெரிய கோடி வருமானமாக இருந்தாலும் நாளைக்கு மறுமையில தள்ளி போயிட்டு அதுக்கு பிரயோஜனமே கிடையாது நல்லா வளைஞ்சிடும் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அந்த குடும்பத்துக்கு செய்த துவா அது அவர்களுக்கு மட்டுமல்ல நம் அனைவர்களுக்கும் சேர்த்து செய்த துவா அந்த துவாவினுடைய பலனை அடைய வேண்டுமானால் அந்த துவாவின் மூலமாக நம்முடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டுமானால் இந்த ஒரு அவுரங்காக கூட நம்ம இன்ஸ்டால்லாம் ஓதலாம் தப்பு இல்ல எல்லாத்தால இதை கொண்டு நம்முடைய தேவைகள் அனைத்தையும் தமிழ்நாளமே யாரிடத்திலும் தேவையாகாமல் அவனிடத்திலேயே தேவையாக கூடிய நம்முடைய அனைத்து தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்வதற்கு வல்ல ரஹ்மான் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய குடும்பத்தார்களுக்கு செய்ததை போல நமக்கும் செய்த அருள் பாலிப்பானாக வாசல் தவா அலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல